sim. Ok, good morning, Fran, Isa, Emily, Isa, the other Isa. Good morning. Luiz, Marcela, good morning, you all. Pessoal, a gente vai começar o jogo jogando um joguinho bem... Ou oh, a aula jogando um joguinho bem legal. Hoje a nossa aula é um pouco mais divertida, então nós vamos fazer algumas coisas mais interessantes. É, esse é um joguinho de perguntas em inglês. Então a gente vai rodar um dado, cada um vai começar do start e quem chegar para o finish primeiro ganha. Com uma condição, a hora que vocês pararem na, na casa certa, vocês, vocês têm que responder a pergunta em inglês. Só lembrando, quando a pergunta cair em how often, é, é com que frequência. Então, geralmente a gente pode responder com always, que é sempre, sometimes é às vezes, e never é nunca. Então, é, e aí tem perguntas sobre hours, que é os números em inglês. Então, eu acho que vocês não vão ter muito problema, não. Bom, vamos começar aqui, vamos deixa começar eu ver. Aqui. A Fran é a primeira. Fran? Aqui, deixa eu ver. Deixa eu jogar o, o Roll the Dice para a Fran. Esse é um, um Virtual Dice. Virtual Dice. Esse. Four. Ok. So, Fran, one, two, three, four. How often do you go clothes shopping? Com que frequência você vai fazer compras de roupa? Nossa, é muito difícil. Então, você pode responder... É, sometimes. sometimes. É, or rarely, or raramente. Good job. Isso mesmo, sometimes. Então, a Fran para aqui. Vamos agora para o próximo. É a Isa Patriota. Isa Let's see, roll the dice for Isa. One, Isa. What do you usually have for breakfast? Usually, I have coffee, coffee and egg sandwich. Egg sandwich. Oh, nice. Uh, Brazilian breakfast. Yeah. Yeah. Um, Okay, good job, okay. Isa. So you are here. So now we're gonna go to Emily Martins. Let's go, Emily. Let's roll the dice. Eu perdi a explicação, professor. Eu entrei no meio. Ah, não tem problema. Então, então eu vou deixar você. Eu não sabia que apareceu você por primeiro. Então eu vou deixar você por último. Aí você vai entendendo. É um jogo de perguntas, ok? Então agora a gente vai para Sophie. Hello, Sophie. Hello. Okay, let's roll the okay. dice for you. One, two, oh my God, I'm viciado nesse dado, hein? Um. Sophie, what do you usually have for breakfast? Mm, just coffee. Just coffee, okay. Uh, okay, so Sophie is here, Isa is here, and Fran is here. So now we are going to go to Emily Luisa. Hello, Ems. Hello, okay. So let's roll the dice. Three. Okay, three. So one, two, three. What time do you get up at the weekend, Ems? Nossa. Tarde. But like what time usually like the, the hours like one, two PM. One PM. One PM. Okay. Perfect. Perfect. One PM. So now is is ah is that I has a problem with the microphone. Então a gente vai pular Isa pro Luis. Hello Luis. Hi teacher. Let's roll the dice for you, my friend. Two. Ok? So, pessoal, não esqueça a casa que vocês estavam, tá? Porque muita gente já vai ficar confuso daqui a pouco sem os pininhos. Devia fazer umas carinhas de vocês aqui, se a gente pudesse. Uh, two. Luiz, how often do you go to the cinema, to the movies? How, how often do you go to the movies? Uh, sometimes. Sometimes. Ok, perfect. Sometimes. Agora, com a quarentena, é quase never, né? Almost never. 
Ó, o Noah is in the house. E aí, Noah? O Noah é daqui a pouquinho. Agora é a Gabi. Hello, Gabi. Oi, professor. Let's roll the dice for you. One, Gabi. We're one, two. Gabi, what do you usually have for breakfast? Você geralmente tem para o café da manhã. Hum. Nossa, depende. Posso pensar em português? Pode, pode. Eu te ajudo. Tá. Hum, eu acho que não. Eu acho que não. Passa um. E, tipo, pão, leite, essas coisas. Ok, bread, milk, traditional Brazilian breakfast. Né? Isso. Sabe que no Japão eles comem ovo é, é, cru no café da manhã com arroz. Na Espanha eles comem Nossa. churros com chocolate. A minha mãe faz isso. <risos> então, cada lugar é, uma, cada é um lugar, lugar esquisito, é uma... né? Mas aqui no Brasil é mais Sim. normal. Assim, porque... <risos> ovo cru, mano. Ovo cru com arroz ainda no café da manhã. Nossa, tá vendo? Uh, so now we are gonna go to Marcela. Hello, Ma. Hello, professor. Ok, so let's roll the dice. Mm -hmm. Four. Ok, four. One, two, three, four. Ma, how often do you go clothes shopping? Com que frequência você vai fazer compra de roupas? Ah, é meio difícil, né? Com essa quarentena aqui. Então, você pode responder almost never. E, e hoje em dia a gente tem online shopping também, né? Então as pessoas têm ido cada vez menos na loja comprar roupa, né? É, é, tudo bem, então a Ma fica aqui. Agora é o nosso amigo Noah. Hello, Noah. Hello, professor. Ok, so let's go again. Rolling the dice. Noah, one. Come on, Noah. What do you usually have for breakfast? O que você geralmente tem para o café da manhã? Ah, leite, né? Milk. Uh -huh. Pão. Bread. Chocolate, né? Tipo de pó. <risos> leite. Chocolate powder. É isso aí. E às vezes sucrilhos. Ah, corn flakes. Yeah, it's a... Ah, nice. It's a mix of Brazilian and American breakfast. Good job, Noah. <laughs> e agora a gente tem a Emily Martins. Okay, let's see Emily Martins. Ems, vamos lá para você. Roll the dice. Two. How often do you go to the cinema, to the movies? How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? Always, sempre, sometimes, às vezes, ou nunca, never? Como que é que fala às vezes? Sometimes. Sometimes. Hmm, very well, very well. Agora a gente volta para a Fran. Fran, você estava aqui, eu acho, né? Estava no quarto. É, bom, vamos lá. Rolling the dice. Three. Okay. Three. One, two, three. How many phone calls a day do you make, Fran? Quantas ligações por dia você faz? Quantas o quê? Ligações você faz. Nossa. Não sei como falar nada. Uh, zero. Nenhuma. Nothing. None. <laughs> Ok, yeah, because now we text, right? We send messages. Agora a gente manda mensagem. Nobody calls anymore. Muito Ninguém bom. gosta de fazer ligação. Ninguém, é. Muita boca gente mesmo, é verdade. Tem razão. É, bom, então vamos lá, vamos continuando. É, agora é a Isa Patriota. Isa, let's see. Five, ó. Oh, Isa is lucky girl. So you were... On the first. On the first, right? So one, two, three, four, five. How often do you cook? Whenever I'm feeling creative or want something sweet. Nice, nice. So do you make cakes, for example? I make everything. I make nice. lattes, I make cakes. 
I make desserts. I make salty food. Oh, nice. So you could be a chef in the future. That's nice. Uh, great job, Isa. Uh, so now Thanks. it's Sophie. Let's go for Sophie. Sophie, você lembra onde você estava? No primeiro. Ok, no first. Então a gente ficou preso no primeiro. Uh, three. One, two, three. How often, Sophie, do you go clothes shopping? Mm. Never, <laughs> sometimes. Yeah, now it's never, right? In the real world, sometimes. Yes, no, it's never. Perfect. So, Sophie, you're here. Uh, Ems, I'm going to visit Emily Louisa. Okay, let's roll the dice. Two. Ok, Ems, você estava onde, Ems? Você lembra? No terceiro. No terceiro? One, two, oh, oh my God. God. Go voltar. back to space. Está sem sorte hoje, Ems. Então, você parou aqui de volta. Como você já respondeu essa? Ah, não. Não, você não respondeu essa ainda. Ah, respondeu sim. Foi essa que eu respondi. É, então, você... é como se você perdeu uma vez nessa. Então, a Ems parou aqui. Agora, a gente, depois da Ems, a gente vai... Pra, a Fran já foi, vai para Gabi. Hello, Gabi. Let's roll Oi, the dice Gabi. for you. Você lembra qual que você estava? Na primeira. Uh, five. One, two, three, four, five. Então é a mesma da Isa Patriota. How often do you cook? Com que frequência você cozinha? Hum, todo dia. Every day. Nice. E o que você faz tanto... Salty é que... Breakfast. Breakfast, ok, nice. Some bacon and eggs. Aí sim. Okay. Uh, bom, vamos lá. Então, depois da Gabi, nós temos a Isa. Tá aí de Luiz agora. Hello, Luiz. Hi. Ok, Luiz. Four. Perfect. So, Luiz, onde você tava, Luiz? É, no segundo. Ok, one. Two, three, four. Todo mundo está caindo nessa. How often do you cook? Em que frequência você Never. Cozinha? Never? Nem, nem o noodles? Nem o miojinho? Não. É, quer dizer. <risos> o miojinho Quando está em nada, né? É. Agora a Marcela. Marcela. Ok. Five. Mas você estava aqui no quarto? Onde você estava? Você lembra? Isso. Então, vamos lá. One, two, three, four, five. Mm -hmm. Luiz, o Marcelo está liderando. How long do you surf the internet every day? Acho que engraçado esse termo em inglês, né? Surfar na internet. É meio ultrapassado, mas a gente ainda usa. É igual vocês falavam navegar na internet. Olha ali navegar na internet. Surf the, the internet. Então, quantas horas você usa a internet por dia, Mar? Diz para você bastante. <laughs> Five hours. Six, six. Six hours. Six. A lot. Né? Okay. So a lot. She uses. She serves a lot on the internet. Perfect. Uh, uh, now is Noah. Noah. Let's see. Yeah, um, professor. Three. Noah. Você lembra onde você estava? Estava no a pergunta do café da manhã lá. Aqui. Okay, então one. Two, three. How often do you go clothes shopping? Com que frequência você vai fazer compras? Agora nenhuma, né? <risos> Nem tem conselho. Mas antes é bastante. Às vezes com a minha mãe e tudo. Ah, então é usually, né? In the normal days. Mais usually. ou menos. É. Sometimes. Sometimes. É, sometimes. Uh, sometimes. Ok. Uh, so now we go back to front. Ah, não, é a Emily Martins ainda. A gente tem a última é a Emily Martins. Né? Ems Martins, Eu. vamos lá. One. Você lembra onde você estava? Estava no dois. Dois. Então, what time do you get up at the weekend? Que horas você acorda aos finais de semana? Ai, diariamente. No final de semana, weekend. Na semana, eu acordo 3, 4 horas da tarde. 3, 4 p.m.? Oh, my God. Aí sim, hein? 
Isso que eu chamo de sono. <risos> Fran, let's go with you now, Fran. Vamos lá. Você lembra onde você estava, Fran? Eu estava na ligação, acho que no número 7. Ah, sete. ok. So, one, two. How long do you surf the internet every day? Quanto tempo você surfa na internet todos os dias? Um, seven hours. Seven hours, ok, that's good. Uh, perfect, so now is a patriota. Let's roll the dice for you. You are on the how often do you cook, correct? Mm -hmm. Two, oh my god, this dice today is killing us. Two, one, two. How often do you listen to music? You like to all sing, the right? Time. So, yeah, that's what I, I figured out all the time. Great job. You sing, right? So you have to listen to music. Aliás, a segunda parte da nossa aula hoje tem uma música muito legal que a gente vai escutar. É, vocês vão gostar. Então, a, a Isa parou aqui. Agora é a vez da, da Sophie. Sophie, let's roll the dice for you. Three. Come on, these dice today is killing us. Sophie, uh, where were you? How often do you clothes shopping? Okay, one, two, three. How many phone calls do you make? Mm, zero. Zero, <laughs> yeah. Nobody calls anymore. Um, yeah. Perfect. Então agora é a Ames Luisa. Ames, você lembra onde você estava? Eu estava no mesmo que eu fui na primeira vez, que eu não fiz isso. Ah, é verdade. Bom, não, agora você saiu. Ó. One, two, three. Perfect. How often do you cook? Com que frequência você cozinha? Often. <laughs> Never. Até o miojo do nosso amigo Luiz. Nem miojo. O Luiz falou que só cozinha miojo. Então, aí... Tem que fazer... Ah, não, não tem nada. Eu só não. tem que fazer de popcorn. Ah, popcorn já é um kind of cook. Um... Apesar que né, a gente liga o micro-ondas, às vezes tem alguns que já está escrito assim, popcorn. <risos> é, mas tem um de panela, tem umas pipocas de panela que eu vou fazer. É Sim. So, Ems is here. Now, next is Gabi. Gabi, Gabi let's go with you. Tio, Gabi. Gabi, você estava onde? Gabi, hello. Eu tava no com que frequência eu cozinho ali em cima. Ok, so one, two. How often do you listen to music? Com que frequência você escuta música? Um, nossa, never. Ok, never. Uh, well, depois da Gabi nós temos... É o Luiz, não? Luiz, você. Ok. Luiz. Four, ok. Você está aumentando agora. Você estava onde, Luiz? Estava no do Cook, café não? ali. Aqui. É. One, two, three, four. What time do you usually have dinner? Que horas você geralmente janta? Uh, 8 p.m. 8 p.m. Ok, it's a good time. Eles dizem né, que você tem que jantar às 9, então você está bem. Está bem no horário. Perfect. Uh, so now is Marcela. Marcela, let's go with you. Ok. Four. A ma, a ma, onde você estava? Eu estava no Love. No Love? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, aqui, how long do you serve the Você fez four, então, one, two, three, four. What time do you usually go to bed? Que horas geralmente você vai dormir? Ah, meia noite, por aí. Ok, midnight. It's a good time, não é muito tarde, não é muito cedo, it's a good time. É, perfect. Uh, now é o Noah. Noah, let's roll the dice for you, my friend. All five. Estamos tendo números grandes agora. Onde você estava, Noah? Estava no shopping. 
So one, two, three, four, five. How long do you surf the internet every day? Um, agora de quarentena, toda hora, né? Porque, <laughs> sei lá, às vezes... É, já vai... Vocês têm que estudar, né? Então é all the time. É, estuda, assiste filme, joga. É, like a boss. Good job. One, so, uh, all the time. Então agora é a Emily Martins. Emily, let's go. Emily você lembra onde você estava? Four. Emily, hello. Eu. Você lembra onde você estava? No 3. Então, 3. 1, 2, 3, 4. How many phone calls do you make? The, do you make? Quantas ligações você faz por dia? 2, 3. 2 or 3? Perfect. Perfect. Mm -hmm. Então, a Ames ainda faz ligações, galera. Good job, Ames. Agora a gente volta para a nossa amiga Fran. Fran, vamos lá. Onde você estava mesmo? Eu tava na internet. Internet. Four. Ó, oh, vai dar uma adiantada. One, two, three, four. What time do you usually go to bed? Fran, que horas que você geralmente vai pra cama? I don't know. Depends the day? É? Depende do dia? Depends the day? Nossa, agora tá sendo bem difícil ter um horário certo. <risos> yes. But it's late or, or early? Você vai tarde ou cedo? De depende. Bem tarde. Very late. Ok. So now is Isa Patriota. Isa, uh, where were you? Music. Music, ok. So let's get, let's get rolling. Rolling the dice. Uh, three. Oh my god, music. One, two, three. Go back three spaces. One, two, three. Oh my god, you stay put. Is it so sorry? Mm -hmm. So, Sophie, you're up now. Sophie, você lembra onde você estava? Uh, that's phone calls. Phone calls. Okay, five, Sophie. Uh, phone calls. One, two, three, four, five. Ooh. How do you like to travel, Sophie? Uh, by car, by plane. Good. <laughs> um, I never travel by a plane, so I think that by car. Okay, perfect. By car. I like to travel by car, you know? I like to. Yeah, I like because I can listen to music and appreciate mm -hmm. the... The view? Yes. Yeah, because when you're traveling by plane, you cannot stop, right? You want... <laughs> yeah. <laughs> so when you're traveling by car, you can stop, take pictures. It's nice. I agree with you. Good job, Sophie. Uh, so Emily Louisa now. Uh, let's go. Let's see. Oh, the dice. Two. Em, você lembra onde você estava? Do cozinheiro. Daí vai pro... One, two. How often do you listen to music? Que é o quê? Com que frequência você é, escuta música? Always. Always. Perfect. Perfect. Always. Uh, pessoal, uh, agora é a vez da da Gabi. Terminando essa rodada, a gente vai para o próximo, só não vai dar tempo de a gente escutar nossa música. Uh, Gabi, terminando essa rodada, Oi. todo mundo, né? Terminando até a Emily Martins. So, vamos lá, vamos rodar o seu dice. Onde você estava? No... Acho que da música lá. Quando, music? Quando que eu escuto música? Ok, Isso. so, one, two, three. Oh, my God, you go back here. Você também ficou presa aqui. Você foi até aqui e voltou <risos> até aqui. Ok, so now, depois a Gabi, é o Luiz. Luiz, onde você estava, my friend? É no... É... Esse aqui do, do jantar, aqui, o horário que eu... Ah, ok, so you got four. One, two, three, four. What do you usually do on Friday evenings? O que você geralmente faz na sexta tardezinha? 
Listen to music. Listen to music. Perfect. Okay. So now, after Luis, uh, Marcela, né? Marcela? Marcela. Yeah. Okay, Marcela, let's throw the dice for you. Six! Oh my God! A Marcela tava aqui, né, Mar? What time do you go to bed? Isso? Onde você tá? Isso. Era aí mesmo. Então, one, two, three, four, five, six. Where do you usually go food shopping? Onde você vai comprar comida, geralmente, nos mercados, por exemplo? Qual mercado que você vai? Ah, depende. Talvez no Carrefour. Carrefour. No okay. Essa. Essa. Depende. There are good supermarkets. Good job. Uh, Noah, let's go with you. Onde você estava, Noah? One, <laughs> Noah. Come on. Eu estava no... Eu parei na pergunta da internet. Ok, so what time do you usually have dinner? Que horas você geralmente janta? Ah, eu janto, tipo, uh, não é muito tarde não, é tipo umas sete horas, por aí. Ok, 7 p.m. E aí agora a gente vai terminando pela Emily Martins. Emily, vamos ver quanto você tirou. Ok, six. Emily, você lembra onde você estava? Eu acho que eu estava no 6. No 6. Ah, aqui Ou no... Não. Em que frequência você cozinha? Não, era da, da chamada. Quantas chamadas ah, eu faço? Ah, verdade, aqui, ó. So, one, two, three, four, five, six. What time do you usually go to bed? Que horas você geralmente vai para a cama? Que horas você geralmente vai dormir? Ah, eu não tenho hora para dormir, não. <risos> Normalmente de madrugada. Ok. Middle of the night. Perfect, guys. Então, com isso, a Marcela ganhou. Congratulations, Mal. Você foi que chegou mais perto do final. Muito bem. Olha, é milagre. Uma vez na vida, quase ganhando. Vou ganhar hoje, galera. É, bom, aí a gente vai para a nossa music. Eu separei uma music muito legal, que é do Oasis. Um... Ok, so this music by Oasis, guys. E é muito legal porque é... ele... Eles cantaram no estádio do River Plate em 2009 e o vocalista do Wade, nosso amigo Chris, ele foi, quando ele era adolescente ainda, ele, foi, ele era Rory de uma banda, Rory que ele fez liga de equipamento e tal, e eles foram tocar nesse estádio na Argentina, então a marcou para ele estar tá voltando já com o Wade. Para quem não conhece o Wade, é... Depois os Beatles é a banda que mais vendeu discos no Reino Unido, né? É a segunda banda mais famosa do Reino Unido também. É, e essa música é muito legal. Então a gente vai escutar e depois a gente vai dar uma analisada na lyric, ok?
Guys, it's a beautiful lyric. É uma letra muito bonita. E o melhor é que essa exigência fica na nossa cabeça, né? É, então, aqui a gente até tem a letra dela, né? Personalizar e tal. É, hoje a gente não vai ter muito tempo, porque as minhas aulas hoje estão até muito antigas, uma das outras. Mas eu, eu queria que vocês depois dessem uma olhada nas letras. Aqui no... no ele mesmo ele fez em todas as letras, né? Que é uma, são uns conselhos que é mais legais que ele pode dar para vocês, né? Ou seja, não um olhe para trás com raiva, né? Não, não, não fique perdendo rancor de ninguém, né? Então, é uma questão que fica na cabeça. Então, 
É, escute, 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 leia uma letra, tá? é. ok? Ah, outra coisa antes de eu ir, que eu estava esquecendo. A gente, ontem a gente fez o exercício da J.K. Rowling, que é muito legal também, né? que é o discurso dela em Harvard. Então, quem não leu ainda, por favor, quem não estudou ainda, escutem. É, tem legendas, se vocês quiserem, vocês podem colocar, é, tem legenda em português. Eu não esqueço, depois vocês vão fazer uma folha à parte, os cinco melhores momentos do discurso, top five, na sua opinião. E é muito legal, ela fala de muitas coisas, até como ela chegou no fundo do poço, né? E a J.K. Rowley, é, ela inspira todo mundo. Né? Talvez seja a maior escritora que a gente tem aí no, uh, nos últimos 30 anos é ela. Então, é isso, galera. Ficou alguma dúvida? Não, não. Ok, guys. Thank you so much. Eu vejo vocês na nossa próxima live. É, 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 no caso da, de vocês, né? Da, da... O professor? Oi. Essa atividade de J.K. Rowan pode colocar como comentário na atividade? Pode, pode sim, pode sim. Aí nossa próxima live vai ser quinta-feira às 7h50, ok? Ok? Professor. Oi. Onde você vai mandar esse link? O link da J.K. Rowan? Do, do discurso. Tá lá minha atividade. Tá lá minha Sim. atividade. Tá bom. Tá bom? Eu coloquei lá ontem, daí vocês podem entregar até hoje, 6 horas da tarde.